நண்பர்களே வணக்கம் இன்று நம்முடைய மதுரை மாவட்டத்தின் சோழவந்தானுக்கு அருகில் உள்ள திருவேடகம் என்ற வரலாற்று சிறப்பு மிக்க ஒரு சிவாலயத்தில் தான் இன்னைக்கு இன்றைக்கி நம்ம இருக்கிறோம் மதிப்பிற்குரிய ஐயா திரு குமார சுப்பிரமணியம் அவர்களிடம் இந்த ஆலயத்தினுடைய தள வரலாறு பற்றியும் இந்த ஏடகநாதர் ஆலயம் என்ற பெயர் எப்படி வந்தது என்பது பற்றியும் சில கேள்விகளை நாம் முன்வைக்க இருக்கின்றோம் அவர்கள் இந்த கோயிலுக்கு வந்தால் என்னென்ன நன்மை கிடைக்கும் அது திருமணமாகாத ஆண்கள் பெண்கள் இந்த ஆலயத்திற்கு வந்து வணங்கி சென்றால் என்ன நன்மை கிடைக்கும் என்பதனை நமக்கு மிக தெளிவாக கூற இருக்கின்றார்கள் வாங்க தொடர்ந்து காட்சி பதிவு பாருங்கள் எதுக்கு கோயில் அப்படின்னா என்னதான் மனசுக்குள்ள ஆயிரம் கஷ்டங்கள் இருந்தாலும் கூட ஒரு எட்டு நம்ம கோயிலுக்கு போயிட்டு வருமே சாமியை பார்த்துட்டு வந்தால் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்குமே அப்படித்தான் இன்னைக்கு மக்கள் எல்லாம் நம்ம கோயில் நோக்கி வர்றோம் நாம கும்பிட போற அந்த கோயிலினுடைய அந்த தளமானது வரலாறையும் நாம் தெரிந்து கொண்டு நாம் ஆலயத்தில் அந்த இறைவனை முழு மனதோடு வேண்டினால் நமக்கு நிறைய அருள் கிடைக்கும் நம பார்வதீபதையே ரகர மகாதேவா தென்னாருடைய சிவனே போற்றி எண்ணாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி இந்த கோயில் பரம்பரை ஸ்தானியமான செண்பகப்பட்டு சிவாச்சாரிய சன்னாகிய சுப்பிரமணிய பற்றி பேசுகிறோம் பாண்டிய நாட்டு தலங்கள் நான்காவது தலமான திரி ஏடகம் என்று பெயர் இந்த ஊரில் பாண்டியன் அரச நின்றசீர் நெடுமாற பாண்டியன் பேர் பட்ட பேர் கூன் பாண்டியன் தஞ்சை மாவட்டத்தில் பிறந்த அவர் மனைவியாரான மங்கையக்கரசியாரும் இந்த ஆலயத்தில் வழிபாடு செய்திருக்கிறார்கள் அதற்கு போக குலைச்சைனார் மந்திரியாக இந்த ஊரை ஆலயத்தில் பிரவேசிருக்கிறார் பாண்டியனுக்கு வந்து சூழ நோய் என்று சொல்லப்பட்ட வெப்பு நோய் இருந்ததனால் அவருடைய வியாதிகள் நிபரியாமல் இருந்தது ஞான சம்பந்தர் சீர்காழியிலேருந்து தஞ்சை மாவட்டம் வந்து மதுரை எம்பதிக்கு வரும்போது மங்கையக்கரேசரால் அழைப்பு விடுகிறார்கள் இந்த ஆலயத்துக்கு வர வேண்டும் இங்கே சமணர்கள் ஆண்டு வந்த ஜெயின மதத்தை ஆண்டு வந்தவர்களாக இருந்தார் சூரிய வழிபாடு கோ பூஜை மட்டும் பண்ணுவார்கள் சிவ வழிபாடு நெற்றியில் திருநீர் அடிவது இல்லை அதனால் ஞான சம்பந்தரை வரவழைத்து மதுரை என்பதைக்கு வந்தவுடன் சொக்கநாதை தரிசனம் பண்ணிவிட்டு மந்திரமாவது நீர் வானவர் மேலது நீர் சுந்தரமாவது நீர் துதிக்கப்படுவது நீர் தந்திரமாவது நீர் சமயத்தில் உள்ளது நீர் ஆலவாயான் திருநீரேன் என்று திருநீற்று பாடல் பாடி மதுரை என்பதையிலேருந்து ஏடகநாதர் வழியாக ஆலயத்துக்கு வருகிறார் அப்போ பழைய காலங்களில் கூரையாகவே இருந்தது அதையில் தங்க வைத்திருந்தார்கள் சமணர்கள் நம்மளுடைய கோட்பாடு மதங்களை அழித்து விடுவார்கள் என்ற காரணத்தினால் அதை தீ விட்டு விட்டார்கள் உடனே பாண்டியனை அந்த சூழ நோயாகப்பட்டது மீண்டும் வெப்ப நோயாக தாக்கிவிட்டது உடனே மறுநாள் முரசு குட்டி பாண்டியனுடைய உடலில் போட்டி போட்டு சரிபாக எடுத்து மதுரை என்பதை மையமாக வைத்து பாண்டியனுடைய உடலில் சரிபாகையாக எடுத்தவுடன் ஞானமன் சம்பந்தர் ஒரு பாகமாகவும் சமணர்கள் ஒரு பாகமாகவும் எடுத்தார்கள் உடனே அனல் வாதம் என்று சொல்லப்பட்ட நெருப்பில் பச்சை ஓலையினால் எழுதி யாரோட ஏடு வேகாமல் இருக்கிறதோ அவர்கள் வெற்றி பெற்றதாக ஒரு சான்றிதழ் சொன்னார்கள் உடனே சமணர்களை முதல் ஏடுகள் போடுகிறார்கள் அவரை கேலி பண்ணியே செய்து பாட்டு அத்தி நாத்தி என்ற ஒரு த குரலைய பாடல்களை எழுதி நெருப்பில் இட்டார்கள் அது சாம்பலாகிவிட்டது அதே சாம்பலாக எடுத்து ம ஞான சம்பந்தர் மந்திரமா மறுபடியும் அதே திருநீற்று பாடலை எடுத்து வேதத்தில் உள்ளது நீர் வினைகள் அறுப்பது நீர் சத்தியமாவது நீர் தக்கோலமாவது நீர் தக்கோலம் என்றால் எதிரை வெற்றி பெறக்கூடிய நல்ல சகல வியாதிகளை நிவர்த்தி பண்ணக்கூடியதுங்கிறதுனால் அந்த வீபதியை எடுத்தவுடன் முதலில் கூன் நிமிறுகிறது இரண்டாவது ஒரு வகை வியாதிகள் நிவர்த்தி ஆகிறது உடனே சமணர்கள் இது சூழ்ச்சி காரணத்தினால் நீ ஏதோ பசியை மகிழ்கிறதால் வைந்திருக்கிறீர்கள் புனல்வாதத்துக்கு வாருங்கள் என்று அழைக்கிறார்கள் புனல்வாதத்துக்கு வருகிறார்கள் மதுரையில் மத்தியமாக வைத்து அங்கேருந்து பாண்டியன் குலசேர பாண்டியனையும் வைத்து நின்றசீர் நெடுமார பாண்டியன் மதுரை என்பதைக்கு வருகிறார் வந்தவுடன் மங்கையக்கரிசையாரும் இருக்கிறார் உடனே சமணர்கள் சொல்கிறார் இதில் யார் வெற்றி பெறுகிறார்களோ அவர்கள் வந்து ஏடு எதிரேறி செஞ்சு வரணும் தோற்றவர்கள் கழுமறை ஏறணும் என்று சொல்கிறார்கள் சமணர்கள் அதற்கு சரிங்கிறார் ஞான சம்பந்தர் பணிவார் அவர் உடனே வாழ்க அந்தனர் வானவராயினும் வீழ்க தன்புணல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்கது தீயது அரண்ணாமே சூழ்க வையமமும் தீர்க்கவேன் சொல்லி மதுரை எம்பரி வைகை ஆற்றில் ஏடை விட்டது ஏடு எதிரேறிய வந்தனால் திரு ஏடகம் என்று பெயர் இந்த ஆலயத்தில் ஏடு என்றால் பத்திரிகையின் என்று அர்த்தம் அந்த ஏடை எடுத்து வந்தனால் சமணர்களும் அதை ஒப்பு கொண்டு சைவத்துக்கு மாறினர்கள் திருநீரேற்றே சைவ முறையில் வழிபட்டனர் கழுமரம் 
மேலக்கழு ராமேஸ்வரம் போகிற பகுதி கழுகரு கடை வரை கழுவேற்றம் பண்ணனால் ஐம்பத்தி ரெண்டாவது திருவிழையாளர் நடைபெற்ற ஸ்தலமாக இந்த ஆலயம் விளையாடுகிறது இது காரக்குடி தேவகோட்டை நகரத்தார் ஊனாரானா மேனா சிவகஞ்செட்டியார் அறங்காவலாளர்களை பரம்பரை மூன்று தலைமுறைகளாக அவர்கள் வழிபடுத்தி கோயிலில் தர்மகர்த்தாக இருக்கிறார்கள் இந்து அறநிலையத்துறை மேற்பார்வையில் உள்ள அதிகாரி நிர்வாக நிலையத்தையும் பற்றி வருகிறார்கள் இந்த ஆலயத்தில் மற்றொரு சிறப்பு பெண்களோ பையனுக்களோ வரன் வரவில்லை என்றால் சாமி அம்பானுக்கு ஐ அர்ச்சனை செய்து சாமி அம்மனுக்கு செய்த திருமாலையை எடுத்து இந்த ஆலயத்தில் உள்ள அம்பாள்கிட்டேருந்து சுவாமியோ பையனுக்கோ போட்டோம் என்றால் உடனே தொண்ணூறு நாளில் விவாக சுபமூர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிற கல்யாண தடைகள் மாதா பிதுர் சாபங்கள் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய இடம் இந்த ஆலயத்தில் திட்டு முறைப்பாடுகள் சோமவார காலங்களில் சுவாமிக்கு எவ்வாலயத்திலே இருந்தாலும் சரி இந்த ஆலயத்தில் திருநீர் ஏற்று சுவாமிக்கு அபிஷேகம் பண்ணால் திட்டு முறைப்பாடுகள் முன்னோர்கள் சாபங்கள் நிவர்த்தி ஆகிறது காசியில் உள்ளது போல் இந்தூரிலே ஆடு உள்ளது கோவில் முன்னாடி ஆறு பின்னாடி என்று சொல்வார்கள் அதே போல் ஆறு முன்னாடி கோயில் பின்னாடி என்ற ஆலயத்தில் இந்த ஊரில் உள்ளது வட தென் ஆறுகளாக ஓடுகிற ஒரே நதி காசியில் தான் அதே மாதிரி இங்கேயும் ஓடுகிறது என்பது இந்த ஆலயத்தில் ஒரு சிறப்பாக இருக்கிறது பிரம்மாவுக்கு அஸ்திரமாகப்பட்டது மூன்று அஸ்திரமாக கொடுத்த இடத்தை இந்த ஆலயத்தில் பிரம்மதீர்த்தம் என்று சொல்லப்பட்ட இடத்தில் பிரம்மதீர்த்தம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த பிரம்மதீர்த்தத்தில் சகல வியாதிகளும் நிவர்த்தி பண்ணக்கூடிய இடமாக இருக்கிறது சூழ நோய் வெட்பு நோய் குஷ்டம் இதெல்லாம் நிவர்த்தி ஆகிறதுக்கு இந்த ஆலயத்தில் வந்து பிரம்மனை வழிபட்டு அந்த நதிக்கரையில் தீர்த்தம் தெரித்து விட்டால் சகல வியாதிகளும் நிவர்த்தி ஆகிறதாக ஒரு சான்றிதழ் இருக்கிறது பதினெட்டு சித்தர்களில் சித்தர்கள் வழிபாடில் சட்டநாதர் பூஜை பண்ண வேற்பட்டதாக ஆலயத்தில் சட்டநாதர் முக்தி அடைந்ததாக ஒரு ஆலயத்தில் ஒன்று உள்ளது மேலும் இந்த ஆலயத்தில் திருவிழாக்கள் சித்தரை பிரம்மோற்சம் கிடையாது வைகாசி விசாகம் ஆணி திருமஞ்சனம் ஆடி பூரம் ஆவணியில் பௌர்ணமி அன்று ஏடு எதிரேறிய விழா திருவிழாவப்பட்டது ஆவணி பௌர்ணமி அன்று இந்த ஆலயத்தில் நடைபெறுகிறது மற்ற சோமவார காலங்களில் இந்த ஊரில் முருகனுக்கு திருக்கல்யாண வைபவம் சஷ்டி முடிந்த மரானால் வள்ளி தெய்வானைக்கு திருக்கல்யாணம் நடைபெறுகிறது விழாக்கள் பன்னெண்டு மாதங்களும் உண்டு ஒரு ஏக தினமாக கொண்டாடப்படுகிறது என்பதை தெரிவித்துள்ளது அர நம பார்வதி பதையே அரகர மாதேவா தென்னாருடைய சிவனே போற்றி என்னாற்றவர்க்கும் இறைவா போற்றி